。哎、爷爷，那像是我妈常熬四物汤给我喝，那又算是哪一种药啊？女生常喝的四物汤是属于补血方剂，常用于月经不顺的女性，所以它的组成中就含有理血药，如川穹。理血药是指可以治理出血、淤血、血虚为主要作用的中药材，包括活血化瘀药及止血药两类。像四物汤就含川穹这类药材，具有活血化瘀的功效。川穹性味温馨，归经为肝胆心包络三经，可以通经行气、祛风止痛。用来治疗贫血性淤血、月经不调、头痛、眩晕，有时为使活血功能更强，会在四物汤中加入桃仁及红花，称为桃红四物汤。桃仁性味苦平，归心肺、肝、大肠经，可以活血去瘀、润肠通便。红花性味温馨，归心肝经。也可以活血去瘀、通经。另外，像是产妇坐月子时，为加速淤血排出，民间习惯喝的生化汤，其组成也含有川穹及桃仁，就是利用其活血化瘀之功效。另一类止血药，则是以阻止体外出血为主要作用，例如艾叶、三七。我知道了，下次我腿摔伤淤血，我也要喝生化汤。不对哦，中医是辨证论治，不是所有的淤血都吃同一种药，要看你的血瘀在哪里，再对症下药。如果是腿摔伤淤血，不用生化汤，而是用常用的运功散，其中除了川穹、红花外。有些药厂会加入三七，帮助止血，或加入郁金、姜黄，帮助活血。三七性味温，甘为苦，归肝胃经，可以化瘀止血、活血定痛，对于跌打损伤、瘀滞肿痛，有很好的活血消肿止痛功效。郁金性味辛苦。归心肝胆经，可以活血止痛、行气解郁、凉血清心、利胆退黄等。姜黄性味温辛苦，入肝脾经，可以行气破瘀、通经。通常用于治增狭、血块、月经不调、腹中胀气、跌打淤血。哦，我懂了。虽然都属于理血药，但是川穹、丹参、红花、桃仁、玉金、姜黄可以通利血脉、促进血行、消散淤血，属于活血化瘀啊。而像是三七、艾叶，就属于阻止体外出血的止血药咯。没有错。雷爷，雷爷爷，像我这么怕冷，而且到冬天手脚跟冰棒一样冰冷。这时要如何改善呢？那是因为你的阳气虚弱，身体阴寒造成的。《内经》提到，寒者温之，就是要利用温热性的药物来改善寒症。凡是能温散里寒、温肾回阳、健运脾胃的药，我们称为温里祛寒药。这类药辛热而燥，适合身体受寒。或像你这样体质为寒的人使用，常见到的五香、桂皮都是温里药的一种。五香指的是大茴香、小茴香、花椒、桂皮、丁香，是常见的调味料。还有大家熟知的干姜、胡椒，也都是常见于料理中的辛香料。这些都算是温里祛寒药。桂皮为樟科植物肉桂的干燥树皮，卡布奇诺咖啡上香气四溢的味道，就是来自肉桂粉，可用以助阳、散寒、止痛。
活血通经。干姜就是我们生活中常使用的生姜，将其洗净、晒干或烘干后而成，性味为辛热，能去脾胃寒邪，温散肺寒而化痰。花椒也叫川椒，性味辛热，可以温中止痛杀虫。胡椒。常被我们拿来撒在食物上，增添香气，促进食欲。其实也是温理药的一种。胡椒性味辛热，可温中止痛。小茴香是伞形科茴香的成熟干燥果实，性味辛温，能去寒止痛、理气和胃。另外一种八角茴香是八角茴香树的果实。又名大茴香，其性味、功用、使用方式都和小茴香同。丁香是乔木植物丁香的花蕾，也称宫丁香，性味辛温，可以温中降逆，治疗胃寒呕吐，还能温肾助阳。李阿公，李阿公，我刚刚好像吃太饱了，肚子胀胀的，不舒服。有没有哪种药吃了会比较好啊？哈哈哈哈哈！像这样食物在体内堆积太多，造成脾胃气滞、消化不良，就应该使用消导药。消导药作用在于促进胃液分泌、胃肠蠕动，促进食物之消化作用，同时可以增加食欲，去除不易消化的食物残留。解决你腹胀不舒服的问题，像是我们常在饭后来杯酸梅汤，就是因为酸梅汤里具有帮助消化的山楂，山楂的性味酸、甘、微温，归脾胃肝经，可以消食化积、活血散瘀，是常用的消导药。另外还有麦芽。是使用大麦的成熟果实发芽干燥而成，其性味甘平，归脾胃肝经，可以消食和中。妈妈们在受乳时常有乳汁郁积的现象，也可以靠麦芽缓解。大哥，原来大哥，原来你是因为吃太多，肚子才鼓鼓的。不知道的人还以为你有蛔虫呢。嘿嘿，说到蛔虫，在以前社会，因为卫生环境比较差，寄生虫的状况的确很常见。中药也有一个分类是驱虫药，例如槟榔，就是在驱煞寄生虫。但这类的药部分具有相当的毒性，应用上要非常注意剂量的拿捏。原来槟榔可以驱虫哦。我们家送货的阿伯每天都吃槟榔，一定没有寄生虫。不是哦，中药材里的槟榔和一般嚼食的槟榔不同，它是使用成熟的槟榔种子，剥皮晒干后切片制成，而大腹皮则是槟榔的果皮，它的性味辛、苦、温，归胃、大肠经，可以杀虫、消积、行气。利水，爷爷